আমন্ত্রণ বিশ্ব বাংলায় আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সুমায়া হোসাইন শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম আন্দোলনের মুখে বাতিল পূর্ব লন্ডনের স্ট্রিট মার্কেট প্রকল্প স্থানীয়দের পরামর্শক্রমে নতুন পরিকল্পনার নির্দেশ সৌদি আরবের পর এবার ওমানেও সাতাশি কাজে নিষিদ্ধ কর্মী ভিসা প্রবাসী শ্রমিক কমাতেই এ প্রজ্ঞাপন এবং সৌদি যুক্তরাজ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি কমিউনিটিতে মত বিনিময়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত স্থানীয়দের আন্দোলনের মুখে অবশেষে বাতিল হল পূর্ব লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত পপলার ক্রিপ স্ট্রিট মার্কেট নিয়ে করা পপলার হারকার পরিকল্পনা চাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের প্ল্যানিং কমিটি প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বাতিল করে স্থানীয়দের সাথে পরামর্শ করে নতুন পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা দিয়েছে বৃহস্পতিবার প্ল্যানিং কমিটির সভায় এমন সিদ্ধান্তের পর স্বস্তি ফিরে এসেছে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দাদের মধ্যে লন্ডন থেকে রিপোর্ট করছেন সরোয়ার হোসেন পূর্ব লন্ডনের বাঙালি অধ্যুষিত পপলার ক্রিপস স্ট্রিট মার্কেট এই এলাকায় রয়েছে শত শত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হাজার হাজার মানুষের বসবাস সম্প্রতি টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলের হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন পপলার হারকা এই এলাকা উন্নয়নে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কিন্তু এতে স্থানীয়দের কোনো মতামত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন ব্যবসায়ী এবং বাসিন্দারা প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় স্থানীয়দের পুনর্বাসন সহ বর্তমানে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তাদের এই পরিকল্পনা যাতে কাউন্সিলের প্ল্যানিং কমিটিতে পাস না হয় সেজন্য আন্দোলনের নামে স্থানীয়রা যার ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার কাউন্সিলের প্ল্যানিং কমিটির সভার পূর্বে মালবারি প্লেসে সমাবেশে মিলিত হয় তারা স্থানীয়দের আন্দোলনের মুখে কাউন্সিল এই পরিকল্পনা অনুমোদন না দিয়ে নতুন করে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পপলার হারকাকে নির্দেশনা প্রদান করে এতে স্থানীয়দের মতামত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় ক্রিপ সৃষ্টির মার্কেটর নতুন করে যে প্রপোজলের কথা কোয়া হয়েছে কমিটির পক্ষ থাকি আমি আশা করমু পপলা হারকা নয়া প্রপোজ লই আইবা মার্কেটর বিজনেসম্যান স্টল হোল্ডার ট্রেডার এবং রেসিডেন্ট তারা কথা ফুনবা ফুনিয়া নেক্সট কমিটিত লই আইবা ই গবার উই ওয়ান্ট রিজেনারেশন বাট উই ওয়ান্ট টু মেক শিওর এভরিথিং ইজ ডান প্রপারলি এন্ড উইথ দ্য ইন্টারেস্ট অফ লোকাল বিজনেসেস এন্ড রেসিডেন্ট মাই কনসার্ন টুনাইট ওয়াজ হোয়েন আই লুকড এট দ্য ফিগারস এন্ড সো দেয়ার ওয়াজ এ রিডাকশন ইন সোশ্যাল হাউজিং আই উইল নেভার ভোট ফর এন অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট সিজ এ রিডাকশন ইন সোশ্যাল হাউজিং ওয়াইল উই রিমেইন উইথ 20000 পিপল অন দ্য লিস্ট লুকিং ফর হোমস কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয়রা নতুন করে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় তাদের দাবি দাবা তুলে ধরা হবে বলে জানান তারা সুন্দর করি যাতে একটা স্কিম হয় আগামীতে যেটা যেটার মাধ্যমে আমরা সকল বেনিফিট ওই গেল টুডে উই গট দ্য রেজাল্ট অফ ইউ ওয়ান্টেড সো উই গট দ্যাট ডিফারল এন্ড নাও উই আর গোনা গেট ব্যাক টু দ্য পেপার ওয়ার্ক এন্ড গেট গেট আওয়ার নেগোসিয়েশন ডান উইথ পপলা হাকা এন্ড অল দোজ কনসার্ন দিস ইজ প্রবাবলি দ্য ফার্স্ট সাকসেসফুল উইন এগেইনস্ট হাকা এম দিস is not a win for us but i believe it's a win for residents of tower hamlets this is a great opportunity now for um the popular haka to come back with the redevelopment plans and further that objective of traders and the objective of tenants for social housing on behalf of chris street market traders i'd like to say thank you to everybody for attending today it's a success for the traders it's people's power prahol hogol happy hoy si regenerate hoy to area hoy to but after proper meaningful consultation purono oitijoge somunoto rake notun bhabe sajano hobe popular crepes street market ete otadhunik sob shu shubidha thakbe bole ashabad sthaniyoder sarwar hosen bangla tv news london bigoto bochor gulor moto agami 18 february robbar jukturajyo desh chure palito hobe visit my mosque karmosuchi oi din jukturajyer 2 shotadhik masjid non muslim der jonno unmukto kore deya hobe অন্যান্য মসজিদের মতো ইস্ট লন্ডন মসজিদও সকাল এগারোটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে দিনব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে থাকবে নন মুসলিমদেরকে মসজিদের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখানো মসজিদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টারি প্রদর্শন জামাতে নামাজ পড়ার দৃশ্য দেখানো মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে প্রদর্শনী মস্কর কাইপ পরিদর্শন প্রশ্নোত্তর সেশন চিলড্রেন অ্যাক্টিভিটিস কর্নার ও চাকে কাপায়ন গত বছর তৃতীয় ভিজিট মাই মস্ক ওপেন ডেতে সহস্রাধিক নন মুসলিম ইস্ট লন্ডন মসজিদ ভিজিট করেছিলেন আর এবার চতুর্থ ভিজিট মাই মস্ক দিবসে এই সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে সৌদি আরবের পর এবার ওমানেও সাতাশিটি কাজে কর্মী ভিসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিভিন্ন সেক্টরে প্রবাসী শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করে সৌদি সরকারের প্রজ্ঞাপন জারির রেশ কাটতে না কাটতেই কর্মী ভিসা নিষিদ্ধ করেছে ওমানের জনশক্তি মন্ত্রণালয় রোববার মন্ত্রী আব্দুল্লাহ বিন নাসের আল বাকরি কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি বিজ্ঞপ্তি জারির পর বিষয়টি সবার সামনে আসে 
গোলাম মাওলা হাজারের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট করছেন রনক হাসান সৌদি আরব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রম বাজার দেশটিতে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ লাখ এর বাইরে প্রতিদিনই বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আসছে দেশটিতে যদিও এই মুহূর্তে সৌদিতে ব্যাপক আকারে সংকুচিত হচ্ছে প্রবাসী ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র এ অবস্থায় সৌদি শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে আবারও নির্দিষ্ট বারোটি দোকানে প্রবাসীদের কাজের নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়ায় দেশটিতে প্রবাসীদের শ্রম বাজার আরও সংকুচিত হচ্ছে বিভিন্ন শপিং মল বিভিন্ন দোকানের মধ্যে সৌদিকরণ করার চিন্তা ভাবনা করছেন এর ফলে বর্তমানে আমরা যারা নতুন এসেছি বা পুরনো যারা আছেন তারা ইতিমধ্যে অলরেডি বেকার হয়ে গিয়েছি এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য সমস্যা হচ্ছে আমরা দেশ এই বেকার অবস্থায় থেকে যদি দেশে ফিরে যেতে হয় আমাদের দেশে ফিরে গিয়ে আসলে আমরা কী করব সে নিয়ে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় আছি সৌদি সরকার ঘোষণা অনুযায়ী বারোটি পেশায় প্রবাসীরা এখন আর কাজ করতে পারবে না এখন বাংলাদেশ থেকে যারা নতুন বিষয়ে আসবেন সৌদি আরবে তারা খোঁজ নিয়ে আসবেন তাদের এই বারোটি পেশার মধ্যে পড়ে কি না সৌদি সরকার ঘোষণা করেছে যে বারোটি পেশা প্রবাসীরা কাজ করতে পারবে না তার মধ্যে চশমা অন্যতম আমি দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ চশমা ব্যবসার সাথে জড়িত আমি আমার কফিলের মাধ্যমে অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছি এখন এই চশমা ব্যবসা না করতে পারলে আমি অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হব সৌদি সরকারের প্রজ্ঞাপন জারির রেশ কাটতে না কাটতেই কর্মী ভিসা নিষিদ্ধ করেছে ওমানের জনশক্তি মন্ত্রণালয় রোববার মন্ত্রী আবদুল্লা বিন নাসের আল বাকরি কর্তৃক ইস্যুকৃত একটি বিজ্ঞপ্তি জারির পর বিষয়টি সবার সামনে আসে ওমানের সাতাশিটি কাজে প্রবাসী কর্মী ভিসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ বৈদ্যুতিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রোগ্রামের মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ গ্রাফিক ডিজাইনার ইলেকট্রনিক নজরদারি টেলিকম ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তিবিদ সম্প্রচার ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিবিদ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কম্পিউটার প্রকৌশলী হিসাব ও অর্থ সহ বেশ কিছু প্রবাসী নিয়ন্ত্রিত সেক্টর রয়েছে যেসব সেক্টরে কোনো প্রবাসীকে আর কর্মী ভিসা দেবে না ওমান এ অবস্থায় প্রবাসী বাংলাদেশি সহ যারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকরি করছিলেন তারা পড়েছেন সবচেয়ে বিপাকে রনক হাসান বাংলা টিভি ঢাকা সৌদি আরবে মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে বঙ্গবন্ধু পরিষদ গত পনেরো ফেব্রুয়ারি আশির প্রদেশে সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন আশির প্রদেশ বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি রুস্তম শাহরিয়ার যুগ্ম সম্পাদক আজাদ রহমানের পরিচালনায় সভাটিতে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে আলোচনা সভা দোয়া মাহফিল ও মেজবান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও সৌদি জার্মান হাসপাতালের সাপোর্ট সার্ভিসেস ম্যানেজার আবু বকর কামাল প্রধান বক্তা ছিলেন আলহাজ বেলাল উদ্দিন এ সময় মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা আওয়ামী লীগ সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার ফোর্টসবার্গের দেশিখানা রেস্টুরেন্টে এ সভা আয়োজিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং তাজুল ইসলামের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ড ইস্কান্দার আলী মিয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যুগ্ম আহ্বায়ক রেজাল করিম ফারুক অন্যদের মাঝে হেলাল উদ্দিন চৌধুরী শুক্লব মজুমদার জামশেদ হোসেন পিটু জাকির হোসেন নোমান সরকার মামুন মৃধা যুবলীগের মোহাম্মদ ফারুক মোহাম্মদ লিমন ছাত্রলীগের আরিফুর রহমান সবুজ আবু সুফিয়ান ও ফরাইজি সহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন লন্ডনে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরি এবং চব্বিশে ফেব্রুয়ারি শিশু কিশোর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে সোমবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে একুশের প্রভাত ফেরি আয়োজন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয় আয়োজক পরিষদের আহ্বায়ক আবু মুসা হাসানের সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সদস্য সচিব ইফতেকারুল হক পপলু সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন হারুনুর রশিদ আনসার আহমেদুল্লাহ জালওয়াল খান লোকমান হোসেন হামিদ মোহাম্মদ সুলতানা রশিদ জলি স্মৃতি আজাদ সাইফুল ইসলাম খান সহ আরও অনেকে মত বিনিময় সভায় জানানো হয় গত দুই বছরের ধারাবাহিকতায় সকাল দশটায় এবারও নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোর সহ অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে অমর একুশের চেতনা এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য প্রভাত ফেরি এবং শিশু কিশোর সমাবেশ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ষোলোই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী ও দেশ বরেণ্য পরমাণু বিজ্ঞানী প্রয়াত ড এম এ ওয়াজেদ মিয়ার ছিয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় নিউইয়র্ক প্রতিনিধি মোহাম্মদ হামিদ জানান স্থানীয় সময় নয়টায় জ্যাকসন হাইটসের পালকি পার্টি সেন্টারে এই দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি
সভায় প্রয়াত ডক্টর ওয়াজেদ মিয়ার বর্ণাঢ্য জীবনের উপরে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সভাপতি ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান বলেন ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন সৎ মানুষ ছিলেন এবং ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সংক্ষিপ্ত সভা শেষে বিশেষ দোয়া করা হয় দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মাহবুবুর রহমান শামসুদ্দিন আজাদ সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক আহমেদ সহ অঙ্গ সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ইসাইলাম বা রাজনৈতিক আশ্রয় মামলা দাখিলের ক্ষেত্রে নতুন বিধি জারি হওয়ার মধ্য দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসী বিরোধী আগ্রাসী মনোভাব এবার প্রতিফলিত হল এখন থেকে এজাইলাম দাখিল করার একুশ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে একই সঙ্গে এজাইলাম আবেদনকারীকে একশো দিনের মধ্যে ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের নিয়মও রহিত করা হয়েছে গত ২৯ জানুয়ারি থেকে নতুন বিধি চালু করেছে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয়ের লাখ লাখ আবেদন জমা পড়েছে এই জট খুলতে নতুন বিধি জারি করা হয়েছে বলে ইমিগ্রেশন সূত্র জানিয়েছে যারা ইজাইলাম চাইবেন তাদের একুশ দিনের মধ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা হয় নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আবেদনপত্র আদালতে প্রেরণ করবেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচারণা চালাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক হাজারেরও বেশি প্রবাসীকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিচ্ছে সংগঠনটির যুক্তরাষ্ট্র শাখা স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সামাদ আজাদের পরিচালনায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটসে পালকি পার্টি সেন্টারে সভাপতি সিদ্দিক বলেন দলীয় সভাবেনেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী সামনের নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের বিজয় ত্বরান্বিত করতে নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি পেন্সিলভেনিয়া কানেকটিকাট ম্যাসাচুসেটস ভার্জেনিয়া মেরিল্যান্ড মিশিগান ফ্লোরিডা টেক্সাস ক্যান্সাস জর্জিয়া ক্যালিফোর্নিয়া অ্যারিজোনা প্রভৃতি অঙ্গরাজ্য থেকে ইতিমধ্যে আগ্রহী প্রবাসীরা বাংলাদেশে যাবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন বিশ্ব বাংলায় এবারে নিচ্ছে বিরতি বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে যা থাকছে প্রবাসী নতুন প্রজন্মের কাছে অজানাই থাকছে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার অবলম্বন শুধু বাংলাদেশ স্কুল আবারও স্বাগত বিশ্ব বাংলায় প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সাধারণত ইংরেজি ভাষার প্রতি একটু বেশি মনোযোগী হয়ে থাকে কারণ তাদের আশেপাশের অধিকাংশই ভিনদেশি তাই ইচ্ছা থাকলেও বাংলা ভাষায় কথা বলা কিংবা এই ভাষা প্রয়োগ করা তেমন একটা সুযোগ নেই বিদেশে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের তবে এর একমাত্র ব্যতিক্রম বাংলাদেশ স্কুলগুলো যারা এই স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করেন শুধুমাত্র তারাই মায়ের ভাষা চর্চা করার সুযোগ পান ওমানে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে কিভাবে দেখেন কি ভাবেন তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আমাদের ওমান প্রতিনিধি গোলাম মাওলা হাজারি শহীদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষা মায়ের ভাষায় কথা বলার মাঝে যে আনন্দ এই আনন্দ কি আর ভিনদেশি কোনো ভাষাই পাওয়া সম্ভব মায়ের ভাষায় অনুভূতি প্রকাশের এই অপার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রবাসী বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাধারণত ইংরেজি ভাষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এছাড়া প্রবাসী নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আশপাশে থাকা অধিকাংশ মানুষই ভিনদেশি তাই ইচ্ছা থাকলেও বাংলা ভাষায় কথা বলা কিংবা এই ভাষা প্রয়োগ করার তেমন একটা সুযোগ নেই বিদেশে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের তবে এর একমাত্র ব্যতিক্রম বাংলাদেশ স্কুলগুলো যারা এই স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করেন শুধুমাত্র তারাই মায়ের ভাষা চর্চা করার কিছুটা সুযোগ পান একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের ভাষার মাস এই মাসে পুরো মাস ব্যাপী আমাদের এখানে অনেক রকম কর্মসূচি আমরা পালন করছি বাংলাদেশ স্কুল মাস্টার থেকে আর বাচ্চাদেরকে নানা রকম প্রজেক্ট ওয়ার্ক করাচ্ছি তাদেরকে বা হাতে লেখা তারপর বাংলা ভাষার উপর তার নিজস্ব কবিতা লিখছে কেউ প্রবন্ধ লিখছে এগুলো দিয়ে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা একটা দেয়ালিকা প্রকাশ করব। উমানে যে সকল বাংলাদেশি প্রবাসী পরিবার নিয়ে বসবাস করেন তাদের অধিকাংশই সন্তানদের বাংলাদেশ স্কুলে পড়াশোনা করেন কারণ ওমানে একমাত্র বাংলাদেশ স্কুলেই বাংলা ক্লাস হয় এডেক্সেল কারিকোলাবে বাংলাদেশ স্কুল পরিচালিত হলেও বাংলা ক্লাসের প্রতি 
অনেক গুরুত্ব দেয়া হয় বাকি স্কুলে বাংলা ভাষা না থাকার জন্য আমরা স্কুলে পড়ি বাংলা এবং বাংলা ভাষা অনেক সুন্দর এবং বাংলা ভাষা আমি পড়তে অনেক ভালো লাগে উনিশশো সালে একুশ ফেব্রুয়ারিতে ভাষার জন্য আমাদের দেশের তরুণ যুবকেরা প্রাণ দিয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম হচ্ছে রফিক শফিক জব্বার বরকত সালাম আরও অনেকজন আছে যারা আমাদের ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে সুদূর পরবাসে বেড়ে ওঠা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে জানার সুযোগ করে দিতে বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন রেমিটেন্স যোদ্ধারা বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন মালটার প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গ্রিসের এথেন্সে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী আঠেরো ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সময় বিকেল চারটা থেকে অনুষ্ঠানটি শুরু হবে বলে জানান আয়োজকরা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন মালটার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাসিয়র রহমান অনুষ্ঠানে পরিচালনা করবেন বাংলাদেশ ক্লাব মালটার সাধারণ সম্পাদক নাজবুল হক প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলাদেশ দূতাবাস গ্রিস এথেন্সে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন স্থানীয় মেয়র এম সিদা মেয়র গিজিরা জেআরএস পরিচালক মালটা সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তর করতে পরিশোধিত মূলধন পুনর্গঠনে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আরও একশো কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে ঢাকার ইস্কাটনের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চেক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি গত তেরো ফেব্রুয়ারি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে চেক প্রদানকালে মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি বলেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে যাচ্ছে এই ব্যাংকের মাধ্যমে বৈধ পথে রেমিটেন্স প্রেরণ বৃদ্ধি পাবে বলে মন্ত্রী আশা করেন ইতালির রোম সফররত টাঙ্গাইলের দুই সাংসদকে সংবর্ধনা দিয়েছে ইতালি প্রবাসীদের সংগঠন টাঙ্গাইল জেলা সমিতি এতে টাঙ্গাইল পাঁচ আসনের সাংসদ সানোয়ার হোসেন ও চার আসনের সাংসদ হাসান ইমাম খানকে ইতালিতে বসবাসরত টাঙ্গাইলবাসীর পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় স্থানীয় সময় শুক্রবার রোমে এই সংবর্ধনা সভায় রাজীবুর রহমানের পরিচালনায় সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান এ সময় আরও বক্তব্য দেন টাঙ্গাইল সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কামাল খান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইসমাইল খান মুজিবুর রহমান মাসুদুর রহমান সিদ্দিকি এম কে রহমান লিটন জোবায়ের মোমেন আবুল কালাম ও তুহিন ফেরদোস আয়োজকরা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালি সফর উপলক্ষে রোমে আসেন এই দুই সংসদ প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী সিলেটের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী সিলেটিরা মত বিনিময় করেছেন এই উপলক্ষে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেটের শীর্ষস্থানীয় নেতারা গত কয়েকদিন ইতালির রোমে অবস্থান করেন গত মঙ্গলবার জালালাবাদ কল্যাণ সংঘের সভাপতি অলিউদ্দিন শামীম ও সাধারণ সম্পাদক আহমদ ফারুক লিপু সিলেটের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এ সময় বক্তারা বলেন দেশের কল্যাণে সিলেটবাসী শুধু ইতালিতে নয় সারা বিশ্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে স্পেনে বসবাসরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা চালু করছে বাংলাদেশি মানবাধিকার সংগঠন বালিয়েন্তে বাংলা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি যারা সামাজিকভাবে অসহায় ও আইনি লড়াই করতে সক্ষম নন তাদের এই আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে বালিয়েন্তে বাংলা গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অ্যাসোসিয়েশন দে বালিয়েন্তে বাংলা কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করা হয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশন দে বালিয়েন্তে বাংলার সভাপতি মোহাম্মদ ফজলে লাহিব অ্যাসোসিয়েশন বালিয়েন্তে বাংলার সাংগঠনিক সম্পাদক রমিজুদ্দিন সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কমিউনিটি নেতা ও বাংলাদেশ মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান খোরশেদ আলম মজুমদার বাংলাদেশ সহ বিশ্বের তিপ্পান্নটি দেশের সুবিধাবঞ্চিত স্কুল পড়ুয়া শিশুদের সাহায্যার্থে ওয়াক ফর এডুকেশন নামে দুবাই আয়োজিত বিশেষ র্যালিতে অংশগ্রহণ করছে বাংলাদেশ টিম শুক্রবার সকাল আটটায় আন্তর্জাতিক সামাজিক সংগঠন দুবাই কেয়ার্স আয়োজিত দুবাইস্থ ক্রিক পার্কের দুই নম্বর গেটে এ র্যালি অনুষ্ঠিত হয় আরও বামিরাত প্রবাসীদের সামাজিক সংগঠন টিম বাংলাদেশ প্রতি বছরের মতো বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা হাতে নিয়ে এই বিশেষ র্যালিতে অংশগ্রহণ করে এই র্যালিতে দুবাই কেয়ার্সের টি শার্ট পরিধান করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় পনেরো হাজার নাগরিক অংশগ্রহণ করেছেন র্যালিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই ত্রিশ দিরহাম করে প্রদান করেন অর্জিত এই অর্থ বাংলাদেশ সহ বিশ্বের তিপ্পান্ন দেশে প্রায় ষোলো মিলিয়ন সুবিধাবঞ্চিত স্কুল পড়ুয়া শিশুদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে ভ্যালেন্টাইন্স কনসার্ট সামনে রেখে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি এসে পৌঁছেছেন এ সময়ের জনপ্রিয় দুই তারকা তাসান ও মিনার সঙ্গে থাকছেন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান নাভিদ মাহবুব 
স্থানীয় সময় সতেরো ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সিডনির ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসের সায়েন্স থিয়েটারে কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হয় আয়োজক শাহারিয়ার জানান বছরের শুরুতে প্রথম বাংলাদেশি শিল্পীদের নিয়ে কনসার্ট হওয়ায় দর্শকদের মধ্যে একটি বাড়তি আনন্দ কাজ করছে আর এই আনন্দকে আরও একটু বাড়াতে শেষ মুহূর্তে আমরা বাংলাদেশের জনপ্রিয় স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান নাবিদ মাহবুবকে যোগ করেছি আশা করছি দর্শক অনুষ্ঠানটি অনেক উপভোগ করবেন কনসার্টটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেড ইন বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠনের উদ্যোগে শেষ করব বিশ্ব বাংলা তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আন্দোলনের মুখে বাতিল পূর্ব লন্ডনের স্ট্রিট মার্কেট প্রকল্প স্থানীয়দের পরামর্শক্রমে নতুন পরিকল্পনার নির্দেশ সৌদি আরবের পর এবার ওমানেও সাতাশি কাজে নিষিদ্ধ কর্মী ভিসা প্রবাসী শ্রমিক কমাতেই এ প্রজ্ঞাপন সৌদি যুক্তরাজ্য সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে প্রস্তুতি কমিউনিটিতে মত বিনিময়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা এবং প্রবাসী নতুন প্রজন্মের কাছে অজানাই থাকছে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার অবলম্বন শুধু বাংলাদেশ স্কুল দর্শক এই ছিল বিশ্ববাংলায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে